各位同学，大家好，欢迎收看今天的英语绘画三的节目，我是主讲老师魏忠轩。同学，我们今天进到的是第十六讲次哦，所以请同学先把课本准备好，翻到第十六讲次。我们看到第十六讲次的这个题目哦，是讲 How to curb appetite， 就是我们讲的怎么样来抑制你这个胃口的食欲啊。那我们看到，我们今天的 learning objective 就是我们的学习目标。People with good appetite always cannot stop eating. Under this circumstance, that might lead to serious impacts on health. Therefore, how to curb appetite through different methods become popular topic discussed. In this unit. Eight basic solutions will be introduced. 好，同学，今天的学习目标哦，看到就是说，现在社会人哦，大家为什么想减肥呢？首要一个问题就是你的这个 appetite 太好，胃口太好，所以你吃的太多，运动的太少，所以每个人都有肥胖的问题。那今天我们这学习目标呢，是主要是啊，透过一个对话的方式呢，会引导出。Eight basic methods, 就是八个很基本的方法，来教同学们怎么样有效又健康的来克制 curb your appetite， 克制你的食欲。好，那我们先来看一下我们今天的 VCR。Oh. Hello, Joanne. Long time no see. What's up? Hey, my dear sister. I'm pretty good. How are you doing? You seem gaining more weight. Fine. Thank you for visiting. Well, as you know, I love eating, and most of time, I don't know how to control my appetite. I have been bothered by myself for a long time. Hmm. It's not good to your health. You have to do something to change. Change myself. You mean doing something to curb my appetite?、Mm, yeah. Recently, I read a study, and there are some proven techniques will help you. I suggest you can adopt them as your daily assignments. I can't wait to hear these proven techniques. Could you please tell me straight away? Well, are you ready to write them down? Yes, teacher. I got my pen already. One, wait twenty minutes before having seconds or another course. That's how long it takes for your brain to receive the full signals. Two, load up on foods high in fiber and water. They will keep you full at a low calorie cost. Three, eat every three to four hours. Your blood sugar won't have a chance to drop so low that you get famish and then binge. Four, avoid being around foods when it's not time to eat. We are programmed to react to the sight and the smell of anything edible by wanting to consume it. Five. Try to resolve emotional issues that trigger you to eat. Also, find alternative ways to eating that make you feel good, such as talking to friends, listening to music, planning a vacation. Six. Go to bed. Research has suggested a link between not getting enough sleep. And being overweight, good shot eye helps prevent the disruption of some of hormones that control appetite. Seven, make every meal and snack a combination of protein, fiber-rich carbs, and fat. It can buy you an extra hour of society. A salad with no dressing will just make you hunger again. Eight, exercise. Research suggests that physical activity increases the brain's receptors for pleasure chemicals 
This may help some overeaters who have fewer pleasure receptors, which is why it takes more food for them to get the same satisfaction others get from eating less. What a nice report you've done. I really appreciate your advices and they seem really easy to adopt. I promise you, I will keep them in mind and you will see my change next time. You better to follow them. And it's not only for controlling your appetite, but also benefit on your health. I'm eager to see the outcome next time. And do not disappoint me, please. Not a problem. I bet you will see a whole new sister, ha! 好，同学看完了今天的 VCR， 不晓得有没有猜到今天他们谈的主题内容呢？没有关系，我们先休息一下，我们等会再来看。好，同学欢迎回来。那刚刚看完 VCR 啊，应该或多或少有猜出他们今天 conversation 的一些这个英文的这个用意、用词、这个对话的意思。不过没关系，我们今天呢还是照往常的一样。我们来复习一下今天的 keywords and phrases 单字和我们的片语。首先，我们看到第一个单字啊，叫做 gain， 获得。那它的英文解释，我们来看一下哦。To come into possession or use of 啊，获得、取得、拥有 acquire。Gain a small fortune in real real estate， 就是说获得一个小小的一个资产，在我们这个房地产。或者你有个例句也可以说 ，gained vital information about the enemy's plan。你得到这个对方敌人的一些计划的东西。好，所以 gain 在这边呢，我们可以知道是获得的意思，取得的意思。当然，你增加体重，你可以讲 gain more weight， 你得到更多的这个体重。好，所以 gain 是一个动词。我们再看到第二个单词。Appetite 是我们讲的这个食欲啊，就是我们今天的主题就叫做 How to curb appetite。一样，我们来看看它的英文的解释 ：An instinctive physical desire, especially one for food or drink。在这边讲到的是一个本能性的渴，身体的一个渴望，特别是针对食物的渴望，跟饮这个喝水饮料的渴望。也可以讲的是，你人呢、哦、对一种信念 ，a strong wish or urge。例句来讲是 ，an appetite for learning。我对于这个学习的一个渴望啊，所以在这边看到这个 appetite， 它可以两种用法，一种是我想吃想喝这种吃东西的欲望，我讲 appetite。当然也可以讲，我们现在讲到你有一个 strong wish， 也可以说是一种 appetite。那同学知道。通常我们一个开胃菜哦，就叫 appetizer。我相信是从这个字来的，方便你们记忆一下。好，我们再看到，再来接下的单词叫 curb。How to curb appetite？ 所以这个 curb 就是克制、控制、抑制的意思。我们来看一下这个英文。A concrete border of row of joint stones forming part of gutter along the edge of a street. An enclosing framework, such as that around the skylight, 或者你可以讲是 a raised margin along an edge used to confine or strengthen， 就是加强、去克制、去限制的意思。所以 curb 在这边当的是一个动词，同学可以稍微记住一下。好，我们知道这个 curb 可以当成一个动词。我刚刚讲到了 strengthen、confine， 去抑制你、去克制你、控制。再来，我们看到接下来一个单字，好，同学比较不陌生，叫做 proven。proven 是已经被证实的，它是一个形容词。那当然，我们知道动词是 proof 啊，你要去证明什么事情。那已经证明出来的叫做 proven。一样，我们来看一下我们的英文 ：having been demonstrated or verified without doubt， 就是说。已经被怎么样示范过？已经被验证过啊、哦！已经被证实的，没有什么怀疑。Without doubt， 所以我们讲 proven， 
，所以我们接下来什么东西被 proven 了呢？在我们的 VCR 里面，同学知道跟我们下一个单字有关。我们看到下一个单字先，它是 technique 啊 ，technique 是我们讲的一个方法技巧，所以它讲到的。被证实的方法跟技巧就是 proven techniques。一样，我们来看一下 technique 的英文解释。The systematic procedure by which a complex or scientific task is accomplished， 就是已经完成的一个技能。我们讲 technique 已经被完成，你的这个工作上的、职场上的一些 technique 都可以讲这个技能。那这边讲的是一些技巧，一些技巧能够帮助你来克制食欲。我们一样来看到下面一个单字，叫做 implement， 实行啊，实行。一样，我们看实行的英文解释，它可以说是一种工具啊 ，tool or instrument used in doing work， 是被用来做事情的一项工具。A gardening implement， 一种什么园园丁的一个工作，当然也可以讲是。实行一个实践的工作。好，接下来我们再看到另外一个单词是 assignment。这个 assignment 的帮助同学记忆啊、哦，它是一个名词。我们在这边讲功课，当然你也可以翻成是作业，或者是职场上老板这个指派给你的任务。为什么这样讲呢？因为第一个字它叫 assign， 再来是 ment。assign 是一个动词。就是老板 ，my boss assigning a job today。我的老板今天指派了我一个任务，给了我一个 job。所以 assign 是个动词，所以它的名词加了 m e n t 就变成我们讲的可以讲作业。所以你看哦，大学老师指派给你的工作或任务的时候，很少讲 homework。其实小学、国中比较像是 homework。所以在大学或你进入职场，不管是你的老板或你的教授指派给你的工作，我们统称为 assignment。所以一样，我们来看一下它的英文解释 ：The act of assigning something such as a task that is assigned。所以一样嘛，有一些东西像是一个任务，已经被怎么样指派给你的。接下来我们看一下这个 course。好 ，course 在这边今天讲到的是一道菜啊，所以你看，我们现在看英文的解释 ：a part of a meal served as a unit at one time。例句看一下 ：the first course was a delicious soup。啊，第一道菜非常的美味，是什么美味？美味的汤。所以看哦 ，course 是一个一道菜的意思。所以通常我们讲主菜，我们叫什么？叫做 main course 啊，主菜。好，接下来我们看到 signals 是讯号的意思。讯号的英文解释可以说是 an indicator， 一个指示啊，一一个指示，一讯号就是一个指示 ，such as a gesture or color light。That serve as a means of communication. 所以这个 signal 最重要的是，不管是用灯号或手势，它打给你这个讯号，作为 communication， 就是它的目的最重要是作为传播。所以通常人们给你一个讯号，你接收到一个讯号的时候呢，就是它一定要传达给你什么一些事情。我们再看下一个字，非常简单，叫做 fiber， 是纤维啊。纤维的英文解释，我们来看到是 a slender, elongated, thread-like object or structure。纤维可以两种，它当然我们在这一课讲到的是高纤维，就是吃一些富有高纤维，像蔬菜、水果、根茎叶类的东西，都是我们讲的 high fiber food， 高纤维的食物。所以在这边讲的是纤维。再来，我们看到一个很敏感的字哦，同学。如果爱美的妇女减肥的时候很喜欢注重每一样食物的 calorie， 就是卡路里。这个卡路里啊，其实它也是外来语，所以我们直接中文的翻译其实就是 calorie 卡路里。好，下面一个单字，如果我要说 I am very hungry， 我可以用一个形容词替代，叫做 famished， 非常饥饿的。一样，我们来看一下 famished 的这个英文的这个解释。To cause or endure severe hunger, 非常严重的饥饿 
to cause to starve to death. 已经饿到快死掉了 ，famished 啊、哦，很饿。饿完了之后呢，下一个单词我们就要怎么样 ？binge, binge， 狂吃。A period of unrestrained, immoderate self-indulgence. 或者是你可以讲说，它是一个 a period of excessive 超过的 ，or uncontrolled indulgence， 就是不能控制的一个暴食。In drink or food at eating binge 啊、uh, ，an eating binge 一个狂吃的状况。所以同学看到这个 binge binge 的意思就是我狂吃啊， uh, 已经饿到一个状况 ，uncontrolled。其实这个狂吃可以翻成另外一个字，比较适合叫做暴食。啊、哦，所以它不能控制。再来看下面一个单字，叫做 program。program 是我们讲的城市的意思。啊、哦，当然也可以讲成一个计划、一个 project、一个方案，或者是今天你有什么一个活动 program 都可以，或者是学习的课程。其实 program 可以泛指好多种的意思。一样，我们来看一下英文的解释 ：a system of services。Opportunities or projects, usually designed to meet a social need. Ah, he explains it very well. He says this program, ah, usually can be a system, can be a service, even many things. The point is, it can meet the social need of society. Okay, let's look at the next word. The next word is react. Its English explanation is react. Its English explanation is react in response. To or under the influence of a stimulus or prompting, reacted strongly to the sarcastic tone of the memorandum. 或者你也可以讲另外意思是相反的行为，可以说是 to act in opposition to the formal condition or act. 啊，当然你可以说 composers who reacted against. Romanticism, 或者你可以讲 to act reciprocally or in return. 这些都是什么相反去反对的状况。好，再来我们看到下一个字啊、哦，叫做 edible， 就是可食的。它的英文这个解释就是 fit to be eaten， 啊，适合我们来摄取的吃的东西。有些根是不能吃的，所以你要看它是不是 edible roots。有些这个香菇是不可以吃有毒的，你要看它是不是 an edible mushrooms。再来，我们看到下面一个字跟吃一样，叫做 consume， 就是摄取。To take in as food, eat or drink up 啊，可以讲这个是我们摄取的行为。当然，消耗也可以讲，花费 to expend, use up。解释如果例句，我们讲 engines that consume less fuel， 就是说这个引擎啊消耗比较少的这个油，表示它是比较省油的。或者你也可以讲 a project that consumed all most of my time and energy， 就是说这个 project 这个案子啊消耗了我好多的时间和体力。好，所以也可以说是这个 to purchase good or service for direct use。Or ownership, 也可以讲，我们讲消费者，他怎么样去购买，直接来使用，他拥有这个权利。所以 consume 有好多的意思，有消费，有消耗，还有这个摄取的意思。再来看下一个单字，叫做 resolve， 解决。那解决的时候，你就是英文的解释，我们来看一下，它是 to make a firm decision about。你解决事情一定要做一个很确认的一个决定。To cause, to react a decision, to reach a decision, 啊，就是你要达到一个决定，你才能解决事情。我们再看下一个单词 ，emotional 是情绪的。那情绪的，当然我们也一样来看英文的解释是说 ，of or relating to emotion， 跟情绪、心情有关的。如果我们要讲他有情绪上的疾病，忧郁症方面怎么讲呢？ An emotional illness, 或者我们也可以讲 emotional crisis. 我们看一下啊，他这边也讲到的是 readily affected with or stirred by emotion. An emotional person 
who often whips, arousing or intend to arouse the emotions, an emotional appeal, marked by or exhibiting emotion. 我们也可以说 an emotional farewell. 所以这个情绪哦，同学看到这些例子跟英文解释，把它记下来。所以人家讲情绪指数 EQ 这个一、e、就代表 emotion。我们再看下一个字 trigger。trigger 是引起反应的刺激物啊，也可以讲 stimulants。我们看一下英文的解释，它说的是 a pulse or circuit that initiates 刺激引发。The action of another component, 就是你接受到的刺激引发到另外一个 component 的一个反应。好，我们接下来看另外一个字，叫做 alternatives， 替代的方法。当然，它单复数，单数是 alternative， 复数是 alternatives， 替代的方法。英文的解释很简单，你可以说它是 substitute， 或者 of different methods， 或者是 other。Other things, those alternatives. 好，我们再看下一个字 ，overweight， 超重。英文的解释相当的简单，就是 when in more than is normal, necessary or allowed, especially having more body weight than is considered considered normal or healthy for one's age or build. 也就是说。在一个正常人的年纪，该有的体重，如果我比你这个更重的时候呢，我就是所谓的 overweight， 超重。好，同学，我们看完单词之后呢，我们先来休息一下。好，同学，欢迎回来。那我们今天这个课程最后的地方呢，一样，我们想来。主要是依据课本的绘画内容啊，来回答下列的问题。为什么说课本呢？因为我们的这个 VCR 它是两个女生，那我们课本其实内容是一样的，只是是有一男一女。所以同学在回答问题的时候呢，请孩子依据课本的内容。我们看到第一题很简单，你看完这个绘画内容之后呢，我们问到 Who is Joanne？ 啊，谁是 Joanne 啊？很简单，答案公布啊，答案就是 Richard's sister。她是 Richard 的妹妹啊，就是主要是来公这个公司来看看哥哥，就发现哥哥变变胖了，对不对？好，所以第二题我们来看一下 ，What issue bothers Richard so long？ 哎，什么这个 issue 啊，这个事情啊，事件呐、啊，使这个 Richard 非常的困扰，而且困扰好久呢？同学想想看，好，答案公布。He is getting fatter and fatter, and don't know how to control his great appetite. 就是说，他变得越来越胖，然后他完全不知所措，如何来 control 控制他 great 就是超好的 appetite 食欲。好，第三题我们再来看。哎，很简单哦。我们搞了半天之后，请问 Where are Joanne and Richard? 请问一下。Joanne 跟 Richard 他们在哪里呀？答案很简单哦，我们知道就是 Richard's office。我们一开始看到他 visiting， 他拜访他哥哥到他的办公室，所以答案就是 Richard's office。我们再看到第四个题目 ：What are the main purpose of those proven techniques which Joanne read from a study？ 哎，请问一下哦。这个 Joanne 不是跟哥哥讲了，说有一些这个 proven techniques， 就是被证明的一些技巧，是经过一些研究啊，可以帮忙减肥。请问这些 proven techniques 最主要的 main purpose， 主要的用意、目的在哪里？当然很简单，只是我们要英文来回答。答案就是 ：These proven techniques can keep people's appetite and is helpful for losing weight. 答案就是说，这些被证实啊，就是卓彦读来的这些方法是可以有效的控制胃口 （appetite）， 而且当然也可以有助于减轻体重啦。好，第五个我们再看一下。Usually, how much time we need to wait until receiving full signals？ 哎，通常哦，我们在吃饭的时候，在我们这个
这个绘画里面讲到是，你要等多久的时间，你才会大脑才会接触到饱足感 （full signal） 这个讯号呢？我们来看一下解答。Wait twenty minutes before having seconds or another course. That's how long it takes for your brain to receive the full signals. 好，就是说你在吃第二道餐的时候啊，你第一道跟第二道这个间距最好怎么样？间距二十分钟，因为这样你大脑才有足够的心，这个是这个时间接受到饱足感。也就是言下之意，我们要吃慢一点。好，我们再看到第六题，题目是 What kind of food can keep us full? At low calorie cost, 什么东西呀、啊、是让我吃得饱，但是热量又很低呢？答案就是，你必须 load up on foods high in fiber and water. They'll keep you full at low calorie cost. 就是说，多吃一点高纤而且水啊 ，water 的食物，这样可以让你怎么样有饱足感？而且当然，水跟高纤食物都是低热量的。我们继续看第七个题目，是说 ，If you are under heavy pressure and feel hungry, what are the suggested alternatives can help you? 请问一下，如果你这个压力非常的大，非常的想暴食或怎么样，请问这个有什么建议是可以替代的方法，可以解决这个问题呢？我们看一下答案，就是 ，Try to resolve emotional issues that trigger you to eat. Also, find alternatives to eating that make you feel good, such as talking to friends, listening to music, planning a vacation. Ah, 解决了就是说，首先你要找出能引发你情绪这些问题之后呢，你可以找一些替代方法来舒压，例如是找朋友聊天，或者是怎么样听音乐，也可以是计划一个旅行，这样子都可以抑制你这个情绪不好压力。而达到这个会有暴食的情况。我们继续看第八题。Is there any link between sleep and weight? 请问一下，有没有任何的相关性在这个睡眠跟体重之间 ？Please explain their relationship in between. 所以我们要解释这个相关性。答案公布如下。有一个方法就是 go to bed， 就是睡眠。Research has suggested a link between not getting enough sleep and being overweight. 研究显示啊，如果你睡眠不足啊，比较容易超重。为什么呢？因为 good shot eye helps prevent the disruption of some of the hormones that control appetite. 就是说，你睡觉睡得好的话，好的睡眠哦，你身体里面就会产生一些荷尔蒙，是能够帮助降低食欲的。好，同学，今天到我们这课程的尾声呢、哦，不晓得同学学到这些八个方法能够控制你食欲了没？我想这些方法除了当然你第一点英文进步之外哦，你这个方法真的希望能够运用在你的日常生活中。有效的来帮你知道说吃饭要吃慢一点，还有什么可能多喝一点水，吃高纤维，还有就是说多睡觉，这样子你就会产生好的这个荷尔蒙。好，今天我们课程到这边结束，谢谢大家的收看，我们下周再见。